ಕೃಷಿ ರಂಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಿಸಾನ್ ವಾಣಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಎಂಆ ಶ್ರೀಧರ್ ಹಾಗೂ ಜಿವಿ ಸ್ವಾತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕೇಳಿಬರುವುದು ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸ್ವಾತಿ ಅವರೇ ತಮಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊನೆ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ತಾವು ಏನೇನು ಓದ್ತೀರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸರ್ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಓದಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫುಲ್ಲು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಓದ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓದ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ ಉದ್ದ ಬೆಳೆದಿದ್ವಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಮಗ್ರ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ದೀವಿ ಕೋಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಫಿಶ್ ಪಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಓದ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ರಾವೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾನುಭವ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ರೈತರೊಡನೆ ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಇದರ ಹೋಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಬಂದು ಐ ಆರ್ ಐ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಆರ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ ಸರ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತ ದೇಶ ಸುತ್ತು ಕೋಶ ಓದು ಅಂತ ಇದೆ ನಾವೆಷ್ಟೇ ಕೋಶ ಓದಿದ್ರು ದೇಶ ಸುತ್ತಲೇಬೇಕು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹೊರ ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾನುಭವ ಶಿಬಿರ ಅಂತ ಈಗ ನೀವಿಬ್ರು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿರೋರು ಹಳ್ಳಿ ವಾಸ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ ಆದರೆ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದು ಓದೋರಿಗೆ ಹೊಸದಂತ
ಮತ್ತೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೇವೋ ಅದನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ರೈತರು ಒಂದು ಏನ್ ಅನುಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮ ಏನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಆರೂವರೆಯ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕಾಲೇಜ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೆಳೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ಆ ಬೆಳೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಗ್ರ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೆಳೆದ್ರಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಭತ್ತ ರಾಗಿ ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಅಜೋಲ ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುಧಾರಿತ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಅರೆ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿನ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಮ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾತಿ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಹೇಮ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿ ನೇಪಿಯರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಗಿನಿ ಹುಲ್ಲು ಆ ಮೇವಿನ ಹಲ್ಸಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕುದುರೆ ಮಸಾಲೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕು ರೈತರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಮಾಡದಂತಹ ಈ ಶಿಬಿರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಟ್ರೇಗಳಿಂದ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸಸಿ ಮಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಸಸಿಗಳು ಸಾಯ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೊಮೊಟೊದಲ್ಲಿ ಸೊರಗು ರೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರು ಮೊದಲೇ ಕೊಳತು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂತವನ್ನ ನಾವು ಬೇರು ಅದ್ದುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೇಗಳನ್ನ ಜೈವಿಕ ಅಣು ಈ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಸೂಡೋಮೋನಸ್ ಅಂತವನ್ನ ಬಳಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಸಿಗಳ ಒಂದು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರುವಂತ ರೋಗಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾಮ್ ಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಜಾಮ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಏಕದಳ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಹೋಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ರೈತರ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದು ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್ ವಿವಿಧ ಜಾತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಭೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಭೇಟಿ ಪಡೋ ಜಾತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಈ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ